ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஈஸியாக இஃப் கண்டிஷன்ஸ் நான் படித்தால் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவேன் நான் படித்தால் அந்த ஆல் அப்படிங்கிறதான் இஃப் இஃப் ஐ ஸ்டடி ஐ வில் பாஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் அதாவது மூணு இஃப் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் இது போக ஜீரோ இஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மூணு இஃப் கண்டிஷன்ஸில் ஃபஸ்ட் செகண்ட் ரெண்டையும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஐ அப்படின்னா நான் ஸ்டடி அப்படின்னா படிக்கிறது ஸோ அந்த ஆல் அப்படிங்கிறத சேர்த்த உடனே நான் படித்தால் அப்படின்னு வரும் ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் இனிமேல் நடக்க இருக்கும் நிகழ்வு இனிமேல் நடக்க போகுது இஃப் ஐ ஸ்டடி ஐ வில் பாஸ் இனிமேல் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதுனால சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் வில் பாஸ் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் அப்படின்னாலே வில் இல்லைனா ஷேல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வில் பாஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஸ்டடி இந்த ஸ்டடி அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரு வேர்ப் வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை அது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ரெண்டு இஃப் கண்டிஷன்ஸும் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப எழுதுகிறப்ப அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ வெல்கம் யூ டு தி சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஷியோராக டெவலப் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனில் எக்ஸாம்பிள் அவர்கள் வந்தால் நான் போவேன் வர்றதுக்கு கம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நான் போவேன் வில் கோ சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இஃப் தே கம் ஐ வில் கோ ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இருக்கிறதுனால சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுடைய ரூல் நம்ம கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணி ஆகணும் அது என்ன ரூல் நிறைய வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா வேர்போர்டு ஏ சாட் பண்ணணும் இஃப் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் ஹீ அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஹீ ஷீ இட் இந்த மாதிரி சிங்குலர் நவுன் வந்துச்சுனாலும் வேர்போர்டு ஏ சாட் பண்ணணும் இஃப் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் ஐ வில் நாட் ஸ்பீக் அவர் பேசினால் நான் பேச மாட்டேன் ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வில் நாட் ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் மாணவர்கள் வந்தால் நாம் கொடுப்போம் இஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு திருத்தி வாச்சுக்கோங்க சிங்குலராக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் வி வில் கிவ் நவ் திஸ் இஸ் யுவர் டர்ம் நீங்கள் கொடுத்தால் நான் எடுப்பேன் இஃப் அப்படிங்கிற இஃப் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இஃப் யூ கிவ் ஐ வில் டேக் நீங்கள் கொடுத்தால் நான் எடுப்பேன் இனிமேல் நடக்க இருக்கிற நிகழ்வு அதனால் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் வருது இது ஓடினால் அவர் பிடிப்பார் இது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது யோசித்து இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் If it runs, it அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஸோ வேர்போர்டு ஏ சேட் ஆயிருக்கு இஃப் இட் ரன்ஸ் ஹி வில் கேட்ச் நவ் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணோம் இனிமேல் நடக்க போகிற நிகழ்வுக்கு யூஸ் பண்ணோம் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் நடந்து முடிஞ்சதை சொல்கிறப்ப யூஸ் பண்ணுறது நான் படிச்சுருந்தேன்னா எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் படிக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸாமுக்கு நான் படிக்கலை நான் படிச்சுருந்தா நான் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் படித்திருந்தால் அப்படிங்கிறதுக்கு இஃப் ஐ ஸ்டடீடு ஓகே இந்த ஸ்டடி அப்படிங்கிற வேர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம் அது மாற்ற தெரிஞ்சால் தான் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் இஃப் ஐ ஸ்டடீடு இன்னும் சிம்பிளான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸோட செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்தும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் படித்திருந்தால் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பேன் இஃப் ஐ ஸ்டடீடு இந்த ஸ்டடி அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ஃபார்ம் நடந்து முடிந்த நிகழ்வை சொல்கிறதுக்கு செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் நடக்க போகிற நிகழ்வு இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த இஃப் கண்டிஷனில் இஃப் ஐ ஸ்டடீடு இந்த ஸ்டடீடுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தால் நான் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பேன் ஐ வுட் பாஸ் வுட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொண்டு வரணும் அவர்கள் வந்திருந்தால் 
நான் போயிருப்பேன் அப்படின்னா அவர்கள் வரவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் தே கேம் த கேம் அப்படிங்கிறது கம் அப்படிங்கிற வேர்போட பாசன்ஸ் இஃப் தே கேம் ஐ வுட் கோ செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் அவர் பேசியிருந்தால் நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் இஃப் ஹீ ஸ்போக் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் எப்படி வரும் இஃப் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸ்பீக்கோட பாசன்ஸ் ஸ்போக் இஃப் ஹீ ஸ்போக் ஐ வுட் நாட் ஸ்பீக் நான் பேசி இருக்க மாட்டேன் ஐ வுட் நாட் ஸ்பீக் மாணவர்கள் வந்திருந்தால் நாம் கொடுத்திருப்போம் இஃப் ஸ்டூடெண்ட் கேம் அகைன் இந்த இடத்துலையும் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது சிங்குலராக டைப் ஆகிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு திருத்தி வாச்சுக்கோங்க இஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம் வி வுட் கிவ் மாணவர்கள் வந்திருந்தால் நாம் கொடுத்திருப்போம் மாணவர்கள் வரவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நவ் திஸ் இஸ் யுவர் டர்ம் நீங்கள் கொடுத்திருந்தால் நான் எடுத்திருப்பேன் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ வுட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க சிம்பிள் பாசன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இஃப் யூ கேவ் ஐ வுட் டேக் நீங்கள் கொடுத்துருந்தால் நான் எடுத்திருப்பேன் இஃப் யூ கேவ் ஐ வுட் டேக் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் இதில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இஃப் யூ கிவ் நீங்கள் கொடுத்தால் ஐ வில் டேக் இது ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் நீங்கள் கொடுத்தால் நான் எடுப்பேன் இஃப் யூ கிவ் ஐ வில் டேக் செகண்ட் ஒன்றில் இஃப் யூ கேவ் ஐ வுட் டேக் இது ஓடி இருந்தால் அவர் பிடித்திருப்பார் நடந்து முடிந்த நிகழ்வு செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இது ஓடி இருந்தால் அவர் பிடித்திருப்பார் இந்த மாதிரி நடந்து முடிந்த நிகழ்வில் சொல்கிறப்ப செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் நடக்க போகிற நிகழ்வுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் சொல்லணும் ஸோ திஸ் இஸ் அ ரூல் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும் இஃப் இட் ரேன் ஹீ வுட் கேட்ச் இந்த வுட் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பாசன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவே ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனில் சொல்லி பார்க்கணும் இஃப் இட் ரன்ஸ் ஹீ வில் கேட்ச் ஓகே ஸோ நடக்க போகிற நிகழ்வு அது ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் தேர்ட் இஃப் கண்டிஷன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துருக்கீங்க அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனையும் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷனையும் டைரெக்டாக ஒரே நேரத்தில் கம்பேர் பண்ணி சென்டென்சஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் எப்போவுமே மறக்காத மாதிரி இந்த இஃப் கண்டிஷன்ஸ் எப்போவுமே மறக்காத மாதிரி மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும் அதை டைரெக்டாக உங்களால் இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப எழுதுகிறப்ப அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸசைஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள்